¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial de Legacy. Hoy tenemos cosas muy especiales para contarles. Les saluda su amigo y hermano William Bolívar, Willy B. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que están con nosotros! Bueno, les quiero contar que esta temporada está pletórica de eventos espectaculares en Colombia. Y no solamente en Colombia, sino también en Milwaukee y en Budapest. Pero les quiero contar que efectivamente aquí en la ciudad de Medellín, en la capital de la montaña, en la ciudad de la eterna primavera, en la tacita de plata, tenemos unas cositas muy especiales en eventos para que ustedes vengan a visitarnos los que son de afuera y los que no, pues obviamente que se den cita, participen, se inscriban y efectivamente se disfruten estos grandes eventos. Pero para saber más al respecto, tenemos unos invitados de lujo, unos invitados muy especiales el día de hoy. Así que prepárense porque les tenemos una entrevista espectacular con los detalles que usted ni yo conocía sobre la Internacional Feria de las Dos Ruedas. La feria más importante en todo el continente americano. Ya volvemos. Alejito, ¿qué está haciendo ahí, hombre? Qué más, hombre, Nancho. Mira, viendo esta colección tan linda que acaba de llegar. La de los 120, mi hermano. ¿Cómo te parece? Mira, yo ya tengo la mía. Y ustedes, ya vienen por la de ustedes, son poquitas unidades las que llegaron. Atención, sobre todo para nuestros hermanos que van para Milwaukee, todos esos picaditos que no nos van a llevar, aquí se las tengo. A muy buenos precios y está hermosa la colección. Bienvenidos todos a su dealer Harley Davidson, Medellín. Para todos, su hermanito Alejo. Eh, Leo, gracias, Parren. Aquí te pones la camisa que será para el video nomás. Pues con un ancho. Entonces me vas a poner los negocios en la calle. <risa> En los últimos programas de Legacy hemos venido hablando sobre el evento más importante de la moto, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y no solamente de la motocicleta, sino que como es de las dos ruedas, también de la bici, para los amantes de la bicicleta. Hoy en Legacy tenemos a un invitado, como dirían aquí en Colombia, de lujo. Un invitado muy especial es Don Guillermo Pajón, el fundador y director de la gran feria de las dos ruedas. ¿Cómo estás? Mi querido Guillermo. Feliz William de estar nuevamente en tu programa aquí en Legacy con Willy B. Contento nuevamente apostándole a esta versión número 15 de la feria. O sea, estamos de quinceañeros en esta versión y lógicamente la vamos a sacar del estadio. 15 años, van a estar de quinceañeros. O sea, eso va a ser una fiesta de celebración. Imagínense, como todos los quinceañeros. Y es que este mes de mayo, que ya está encima, todos los caminos conducen a la Feria de las Dos Ruedas. Es el momento en que vamos a tener multitud de celebraciones. También le cuento a mi querido Memo que son los 10 años de Harley Davidson Medellín, los 120 años de Harley Davidson Motor Company y también los 20 no sé cuántos años del By Week Medellín que va a estar todo celebrado en el mismo lugar, celebrando todo esto en el epicentro 
del buen momento de la Feria de Dos Ruedas en la ciudad de Medellín, en Plaza Mayor. ¿Cuándo es esto, mi querido Guillermo? Bueno, la feria como ha sido tradicional, vamos en el mes de mayo, vamos del 4 al 7 de mayo, siempre alejándonos un poco del Día de la Madre, para que a los 8 días puedan disfrutar el Día de la Madre, igual con muchos regalos, que puede ser precisamente una moto indumentaria, un casco para esa mamá motera o motociclista que va a estar en la feria y que hoy rueda en Colombia. Entonces, creo que es una feria también no solamente de industria, sino es una feria para todos los amantes de las motos, que además van a encontrar una cantidad de eventos. William, hay muchos eventos. Esperamos más de 80 mil personas. ¡Qué locura! Eh, vamos a poner, lógicamente, otra vez en el mapa a Colombia y a Medellín esta industria. Hoy la Feria de las Dos Ruedas, para orgullo de nosotros, está catalogada entre las cuatro o cinco mejores ferias de la industria de la moto en el mundo y no gratis. Eso me lleva a preguntarte algo, para beneficio de nuestra audiencia. ¿Cuáles son las cosas que usted, amigo, televidente, amigo, youtuber, que no sabe de la Feria de las Dos Ruedas? Ayúdenos con eso, hombre, pues, mi querido Memo. Hay muchas cosas. Que hay una acreditación especial que se llama VIP, en la cual le da acceso a una sala VIP. A Juan Silvestre, a cualquiera que llegue y la compre. Sí, se compra y yo puedo entrar. La VIP. Los cuatro días de feria, entrar y salir. Y hay una Qué zona bien. especial donde tienen estación de café, hay un bar, eh, hay atenciones durante toda la estadía, hay wifi, hay zona de descanso, hay cobor. Cuatro días. Cuatro días, ahí es todo el tiempo. Juan Motero puede ir y comprar su VIP. Perfecto. ¿Cuánto Entra cuesta eso? 225 mil pesos. Un poquito más de 50 dólares, increíble, muy barato. 40 dólares, sí, más o menos. Tienen derecho a la gorra oficial del evento, que es una gorra bonita. Incluido en incluido ese valor. En ese valor. Bueno, yo voy a comprar mi VIP. Eh, pueden entrar a los conciertos de manera preferencial. Recuerde que la feria tiene el Rock Fest F2R, un festival de rock todas las noches. Recomendado. Y, y siempre a los VIP les damos toda la primera línea para que puedan disfrutar los conciertos. Y este año, para los que no saben, otra de las novedades es que 15 empresas se unieron con unos bonos especiales de descuento a todos estos VIP y van a tener una etiquetera donde yo voy a, ir a, voy a ir donde 15 expositores a que me den un 20, un 30, un 15% en el producto, que no son los descuentos de feria, es un descuento especial para los VIP. Una de las cosas que no sabes o no sabías o a lo mejor no lo conocías de la Feria de los Dos Ruedas y es tu participación VIP, supremamente económico y además prácticamente se paga solo. A ver mi querido Guillermo, cuénteme otro de los detalles de las cosas que en general, en términos generales, no se saben sobre la Feria de las Dos Ruedas. Bueno, la Feria cada año trae prensa internacional. Este año traemos periodistas de ocho países. Es un esfuerzo muy grande que hacemos desde la organización para hacer visible la industria, para hacer visible la ciudad y para hacer visible lo que estamos haciendo aquí de manera muy bien hecha. Créanmelo que hoy orgullosamente tenemos una feria de alto nivel para Colombia, para América y para el mundo. Traemos un periodista de una de las ferias más importantes o de los medios más importantes de Italia. Traemos de eh, México, de Perú, de Estados Unidos, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Brasil. Y esta es una de las sorpresas. Uno de los grandes placeres de la vida es rodar, rodar, rodar y rodar. Veamos qué es lo que nos tiene nuestro querido Hernancho para el corte de esta semana en Legacy. Adelante Hernán, sé que estuviste rodando por la ceja del tambo.
Willy, ¿qué tal mi hermano? Muchas gracias. Bueno, te cuento que me levanté con ganas de ir a desayunar rico. Una rica arepita de chocolo, un chicharrón, unos huevitos. Bueno, mejor dicho, vamos antojados hoy. Entonces le dije a mi esposa que se preparara porque nos vamos a rodar hacia la Casa Paisa. Este lugar queda ubicado vía Las Palmas yendo hacia La Ceja. Un lugar muy recomendado, muy buena comida, muy buena atención. Y definitivamente la rodada desde aquí en Medellín es muy, muy chévere. La carretera está muy segura, una carretera muy buena y fácil de maniobrar. Entonces vamos a invitar a unos amigos, vamos a preparar nuestras motos y nos vamos a rodar hacia la Casa Paisa. Vámonos. Ya llegamos al lugar, un lugar espectacular, súper recomendado. Vamos a preguntarle a los parceros que vinieron con nosotros cómo les fue hoy. Juan, ¿qué más? Hermancito, ¿Cómo vamos? Bien, un saludo no? para Legacy, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo les pareció la rodada de hoy? Ah, no, está pues una tradicional rodada de domingo, que salimos tempranito, venimos a desayunar y a disfrutar el paisaje y el viento en la moto. Bueno, vamos a hablar con los otros que están allí. Venga, venga, venga. Bueno, Patricia está saliendo ya en su 48, ya manejando eh, una mujer autónoma que, que maneja su propia moto. Entonces, ¿cómo le fue en la rueda, Patrick? Súper bien. Me sentí libre, apoyada por estos caballeros, por estos hoggers y aprendiendo técnicas nuevas, sobre todo con el capitán Hernán. <risa> Hernán, sí, señora. Eh, y eh, bueno, nada, hay que seguir practicando. Listo, bueno, vamos con, vamos con el, el esposo de Patricia. Luis, ¿qué más? ¿Qué tal, amigos? Bien, bien. Aquí disfrutando una rodadita para desayunar. Muy recomendado el sitio. Su casa paisa. Buen chicharrón, buenas empanaditas, ¿cierto? Delicioso. Vengan para acá y disfruten de la rodada. La vida está muy buena. Bueno, entonces ya saben, hay que seguir saliendo a rodar en grupo con los amigos, con los parceros. De eso se trata este cuento de Harley. Un saludo entonces para todos los de Legacy. Qué buena compañía, qué buena compañía. Un saludo para mi hermanito Juan Toro. Un evento especial el que hicieron ustedes allá. Me imagino que comieron rico, la pasaron delicioso. Un buen lugar, así que recomendado para futuras actividades. Otro gran evento que se avecina, ya cerquita, cerquita, en el mes de julio, del 13 al 16 de julio. Y es nada más y nada menos que los 120 años de Harley Davidson Motor Company. Usted todavía puede asistir a este magno evento allí en Milwaukee y los que quieran un par de semanitas antes o un mes antes algo así en la vaina pueden ir también a Budapest que van a celebrar como un mes anticipado lo que corresponde a los 120 años de Harley Davidson Motorcamp. ¿Has soñado con salir de viaje en moto a recorrer el mundo? Cumple tus sueños y metas de libertad personal, disfrutando con un movimiento mundial de millones de integrantes. Esta es tu oportunidad. Nosotros te ayudamos. Aprovecha nuestros increíbles bonos de final de temporada y excelentes planes de financiación en los últimos modelos 2022 0 kilómetros. Somos tu mejor opción. Gustavo Morea y el señor Muruti de Argentina, que son los exponentes, mejor dicho, los locutores, los especialistas en el GT, vienen a la Feria de las Dos Ruedas. Las voces oficiales del GT. Las, ves, las voces oficiales del GT Así es. vienen desde Argentina, de ESPN, a tres eventos en la Feria. Tremendo, tremendo. Tres eventos. Uno de mecánica de motos, porque recordemos que Gustavo Morea es un especialista en mecánica de motos y esta mañana nos dijo quiero dictar una conferencia a estudiantes y mecánicos de motos lo que no sabías de la feria de las dos ruedas un evento sencillamente espectacular en mayúsculas 
Otro detalle de lo que no se sabe, digamos en términos generales, sobre la Feria de las Dos Ruedas. Que este año la feria crece. Mm. Y que el primer año que fue en el 2007, al día de hoy, ¿qué tanto se ha crecido? No, el primer año fue un pabellón, que fue el pabellón amarillo. Allá estuvimos. Usted estuvo en su primer rodando de Estados Unidos. Recuerdo, <risa> recuerdo que lo subimos en una tarima improvisada en el pabellón blanco. Sí, sí, y un gran amigo de nosotros, Darío Ra, dijo, tengo un amigo que viene rodando desde Estados Unidos. Y recuerdo que con tus compañeros lo subimos a la tarima. Y aquí presentamos los amigos harlistas. En ese tiempo sí, Harley sí, sí, sí. no estaba en la feria. Fue un solo pabellón. Hoy tenemos absolutamente todo Plaza Mayor. 42 mil metros. ¡Wow! Más el Teatro Metropolitano. ¡Wow! No lo puedo sí. creer. Lo que no sabían ustedes es que en el Teatro Metropolitano, el primer día de feria, se realiza el evento inaugural y el Salón de la Innovación. Que el Salón de la Innovación es donde se presentan todas las marcas de motos en sus lanzamientos o relanzamientos a la prensa nacional e internacional. A conocer lo último. Y ustedes, si están acreditados, pueden perfectamente ir sin ningún costo adicional a ese salón especial. ¡Wow! Lo que no sabías de la Feria de las Dos Ruedas. ¿Algo más que agregar en ese segmento? Sí, hay, hay otro evento que se llama Conexiones. 23 empresas separaron un salón especial para hacer lanzamientos, desfiles, show, espectáculos de lanzamiento, ya de lo que es indumentaria, equipamiento y repuestos. 23 empresas se llama el Salón Conexiones. Todos, toda la asistencia a esos salones es gratuita. En la página Increíble. web encuentran toda la programación. Increíble, algo más que no sabías para que lo tengas presente y asistas a la Feria de las Dos Ruedas es que vamos a estar en una gran precelebración de los 120 años de Harley Davidson Motor Company y vamos a tener unas sorpresas muy especiales, vamos a tener un caricaturista increíble, gratis para la gente que se acerque al pabellón, precisamente al stand de Harley Davidson Medellín y ahora vamos a hacer su caricatura completamente gratis y saben qué más celebramos en esos días, mi querido Guillermo, a ver qué se le ocurre de pronto, si la memoria no le falla. Usted está de celebración, ¿será el aniversario de matrimonio qué? O de, o de cumpleaños. O de cumpleaños. <risa> ah, ah, de cumpleaños, claro. 6 de mayo, cumpleaños de Willy B, de William Bolívar en la Feria de las Dos Ruedas. Ojo, oiga, qué cantidad de sí, celebraciones. ¿Y el 7 quién cumple? El 7 no es... Natacha. Ah, no Natacha, Dios. Yo, yo, yo le llevo un dita. Un día. Perfecto. Mire, va a ser una feria de 15 años, 10 años, cumpleaños de William, de Natasha, o sea, mejor dicho. No pueden faltar los arlistas allá y el público motero en general, porque sabemos que Legacy tiene audiencia de todas las marcas. Hablemos un poquito de la historia de la Feria de las Dos Ruedas. ¿Cómo se te ocurre esta brillante idea de crear este espacio que se ha convertido en el epicentro de la moto en todo el continente americano? William, nosotros habíamos empezado desde mi empresa a construir un proyecto que se llama Feria Autopartes, que es una feria de cuatro ruedas. Yo vengo del sector automotriz. En el 2005-2006 entran cuatro marcas de motos y repuestos y accesorios a la Feria Autopartes, la de, la de carros. Y termina la feria y yo les pregunto, ¿cómo les fue? Y me dicen, bien y más. Bien porque hicimos conocer nuestras marcas mal porque este no es nuestro sector y ahí tuvimos una lectura de que la industria de la moto acuérdate que en el 2005 2006 es el boom de la moto en colombia donde se dispara toda la toda, a, a raíz de la apertura económica entonces empiezan a entrar motos de todas las marcas tamaños colores y calidades entre buenas regulares y malas eh, tocamos las puertas de Corferias, tocamos las puertas de Fenalco, tocamos las puertas de Azopartes y ninguna puerta se abrió. En el 2006, eh, con la fe del carbonero, como decimos acá en nuestra región, nos lanzamos a crear Feria de las Dos Ruedas. Éxito total en su primera versión. 2007, Allá estuvimos, 2007 hacemos la primera feria con todo el entusiasmo, con una parte deportiva, que yo diría que más que feria fue un festival, Sin porque dudas. nosotros fuimos madurando este proyecto y la convertimos ya en una feria de mostrar internacionalmente. 
Podríamos decir que las primeras cuatro o cinco versiones fueron festivales de la moto, pero fuimos madurando, madurando el proyecto y hoy llegamos a estar a, en ese reconocimiento. Entonces, esa primera versión se hace 2007, tal vez entrarían que 2000, 3000 personas, se me ocurre en este momento, tal vez 50, 60 expositores. Hoy estamos con 450 expositores. Esa era mi próxima pregunta, 450. 400 y ya no cabemos. ¿Y cuánta gente? 81 mil tuvimos en el 2022. Increíble, impresionante. Siendo una de las ferias mayor visitadas en Plaza Mayor y hoy día considerada la feria más grande. ¿Cuánto cuesta la entrada en general? 40 mil pesos tiene la entrada para disfrutar todos los shows, todos los eventos. Los shows rockeros, los shows rockero, show deportivos, la feria, todo. el entretenimiento, todo. Porque además la feria tiene muchas zonas de experiencia. Bueno, Chaquisillo, muéstranos la moto de la semana, a ver cuál es esa supermotaza, yo la quiero ver. Hola amigos, hoy en la semi nueva de la semana tenemos que una moto fabulosa, espectacular, fantabulosa y es cual, la Fat Boy, esta Fat Boy 2021, tan solo con cuántos kilómetros, 8.324 kilómetros. Una moto negra con acabados cromados, espectacular, bien tenida, lo que llaman sobrado de rico. Y ojo, está en un precio único y especial, la tenemos publicada en 145.800. Pero por esta semana diciendo yo vi Legacy tiene derecho a que, a que valga 140.800, millones 140.800.000 pesos. Así que aquí la tenemos. Una moto icónica, clásica, con el mejor estilo que es la Fast Boy llanta 240 trasera y además de un filtro de aire de alto flujo acabados cromados señores esta es la motocicleta es cual la fat boy O sea, yo puedo entrar a la feria inclusive si yo no soy de la industria de la moto, quiero ir con mi esposa, con mi novia, con un grupo de amigos, la feria me genera a mí una cantidad de espacios de diversión y de entretenimiento, gastronomía, eh, bebidas, espacios en los cuales yo puedo también eh, disfrutar la estadía en la feria. Claro que sí. Le cuento una incidencia. Mi mamá, que usted la conoció de 85 claro, años, bien. Un día se nos perdió de la feria y yo le pregunté a la logística, ¿alguien ha visto a mi mamá? Me dice, don Guillermo, ya está desde las 10 de la mañana sentadita en la gradería. Ya le hemos llevado fresquito, ya le hemos llevado mecatico, ella no se quiere perder los eventos deportivos. Entonces yo entendía que no siendo ella motera, le gustaba ir a la feria porque era un espacio también de esparcimiento y de diversión. Total. Entonces la feria es eso, la feria es negocios, la feria es entretenimiento, la feria es capacitación, 
la feria son foros, tenemos un foro que se llama el foro de la mujer motera, normalmente ha estado full 180 mujeres moteras, Soy, son unas actores, son actores importantes de esta industria, se dice que el 30% de las nuevas consumidoras o compradoras son mujeres para esta industria, tenemos el simposio de clubes moteros que son los líderes moteros de todo Colombia, se reúnen el día viernes en la feria, el viernes 5 de mayo, hay un seminario de mecánica de motos, que es el que le comentaba ahorita con siete conferencias de, de ingenieros de las marcas y hay tres eventos de seguridad vial muy importantes este año. Increíble. Donde, entonces, hay una cantidad de eventos, más los eventos culturales, más los eventos deportivos, que hay ocho eventos deportivos muy, muy, en dos pistas. Hay ah, una cosa muy importante, dos pistas de test drive. Una pista de test drive a gasolina que está al lado del pabellón blanco y una pista de test drive de movilidad eléctrica que lo mencionabas ahorita al iniciar la charla, que es donde yo puedo ir a probar las motos, las bicicletas y las patinetas eléctricas. Realmente amerita estar los cuatro días del evento en la Feria de las Dos Ruedas. Hay tanto para disfrutar, tanto para conocer. Yo me he encontrado con amigos argentinos. Alguna vez hice el recorrido de Sudamérica en Harley. Otra vez estuvimos en Perú, por allá cerquita de Machu Picchu, con un grupo de amigos del Hot Chapter de la ciudad de Medellín, con el gran Nené, con otra gente. Y pues me los he encontrado en la Feria de las Dos Ruedas. Peruanos, brasileros, chilenos, tiene gente de muchos países. Esto es un orgullo para nosotros como colombianos saber que somos reconocidos como la mejor feria de las dos ruedas de la motocicleta a nivel Latinoamérica entera. Y yo diría que compite con el evento que se hace en Las Vegas o ya lo superamos. No, también? ya nosotros superamos el evento en Las Vegas. Ya se superó. Sí, sí, güey, nosotros. O sea hoy... que es el evento más importante en el continente América. americano. Así es, así es. Impresionante, más grande que lo mismo de Estados Unidos. O sea, yo no sé ustedes, con la bendición de Dios. Yo no me la pierdo. Total, William, y además que es el punto de encuentro también para rodar, para compartir, para disfrutar el encontrarse con otros colegas y amigos, como bien tú lo decías, William, de, de estrecharnos de esa hermandad que realmente a veces promulgamos, que sea verdad y nos podamos encontrar compartiendo una cerveza, compartiendo una rodada, compartiendo sí, 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 sí. una cena. Viene mucho... Eh, mucho motero rodando, inclusive desde Bolivia me llaman. Y la de atención. Ecuador. Vienen Pero muchas caravanas. Y compañía limitada. Vienen muchas caravanas y eso nos alegra mucho. Además vienen muchos viajeros también que han eh, hecho conseguir su, sus viajes con eh, la feria y nos han pedido un espacio para ellos hacerse visibles y lógicamente seguir en, en su ruta pues recorriendo el mundo. Espectacular. Ojalá ahí Mario, Jerovi, toda la gente del Ecuador vengan también a este evento rodando porque está el Bike Week Medellín que entre otras cosas lo hace eventos a motor con el amigo Sergio Munera, va a estar muy bueno una Total. programación tremenda para los arlistas, para los moteros de alto cilindraje si quieren disfrutarse no solamente la feria, que a ustedes lo saben va a estar imperdible también pueden inscribirse en este gran evento del Bike Week de la ciudad de Medellín porque van a poder conocer los que no conocen aquí la capital de la montaña, la ciudad de la eterna primavera, el bello valle del cacique Aburrá, pues pueden hacerlo a través de este gran evento del Bayway Medellín, que tiene una programación estupenda para todos ustedes. Más adelante, bien, Legas, y vamos a hablar un poco sobre el Bayway Medellín, pero definitivamente el epicentro es la Feria de las Dos Ruedas, ya lo saben, 10 años de Harley Davidson Medellín. Vamos a tener unos promos increíbles. Si usted quiere comprarse su motico nueva, cómprela ese día. Se van a dar cuenta por qué. Si quieren comprarse mis nuevas que hemos recibido, visítenos también en el stand que vamos a estar pegaditos justamente del Bike Week Medellín y de un gran expositor que es Neo Duque con su garaje 56, que tiene unas cosas muy increíbles ese día, ¿no? Total, esa va a ser una zona muy especial y perfecta para este año. Harley Davidson, Bike Week Medellín, garaje 56. O sea, va a haber un ambiente motero, harlista, harlista pero especialmente harlista, espectacular con una zona picnic que ahí se pueden después de recorrer la feria para dónde nos vamos vámonos para la zona picnic donde van a estar estos tres amigos lógicamente compartiendo con ustedes una experiencia de hermandad de libertad y de, lógicamente de vivir la feria en dos ruedas que les cuento otra novedad cambiamos de imagen hace ocho días 
hicimos el lanzamiento de la nueva imagen de la Feria de las Dos Ruedas. Esa es otra de las cosas que muchos de ustedes tremendo, no sabían. Tremendo. Es una imagen mucho más internacional, una imagen que nos pone ya en el contexto de las grandes ferias del mundo eh, y lógicamente respondiendo a las tendencias que hay hoy día en marketing, que son eh, logos simples, imágenes simples, pocos colores, de mucha recordación y la feria también se evoluciona en sus 15 años. Antes de finalizar este segmento, en este episodio espectacular de Legacy, queremos presentarles este video, justamente, de la Feria de las Dos Ruedas. Ya regresamos. Hoy a ustedes, qué persona tan interesante es Don Guillermo Pamón, Mel, Guillermo Pamón, como le decimos cariñosamente el gran Melito. Un hombre que verdaderamente ha hecho historia en Colombia, que la feria de la dos ruedas se ha convertido en orgullo de los colombianos y yo digo que de los latinoamericanos también, ¿por qué no? Efectivamente porque ya somos la feria más importante de todo el continente americano, incluso más que en Estados Unidos, es decir, Todas las marcas, no todas, pero la gran mayoría están, se dan cita allí en la Feria de las Dos Ruedas. Y para continuar hablando sobre cosas buenas, a esta hora les presentamos al popular Chagui Muriel, que nos tiene estos interesantes tips. Adelante Chagui. Hola amigos de Legacy, hoy en los tips de conducción vamos a hablar de otro elemento que está en la indumentaria y que es fundamental al momento de salir a rodar. Ojo, que no puede faltar, que ayuda a proteger mis extremidades y que hace que sea más confortable el viaje. Pues sí señores, los guantes, así que vamos a hablar de los guantes. Bueno, debo tener en cuenta al momento de escoger los guantes que sean confortables para mí. Ojo, obviamente, mientras más cubiertos sean, los guantes van a tener mayor protección. Y mientras más descubiertos, obviamente vamos a estar más expuestos. Pero debo garantizar que sean cómodos para mí. Por eso, si eres una persona que suda mucho, que los dedos se te vuelven resbalosos, una opción de guantes medios es viable, es completamente aceptable, además en climas cálidos. Pero recuerda, si está haciendo mucho sol, mucha lluvia, mucho frío, tus dedos van a estar muy expuestos. Entonces ahí es donde entran a jugar unos guantes completos, que tengan todas las falanges cubiertas. ¿Cómo así que donde estoy ubicado? Sí, señores. ¿Qué clima donde vives o hacia donde viajas? ¿Es cálido, es frío o es lluvioso? Que para eso puedo escoger unos guantes que tengan mayor protección, mayor ventilación o sean mucho más livianos. Todo que no llegue a comprometer tu confort. Ojo, detrás de cada guante hay una descripción, hay unas imágenes que lo que hacen es darme información si es más abollonado, si pasa el aire, si es fácil de quitar o poner o van variando. Depende del guante, touch queen, más refrescante y temas así. Ojo. Si es de cuero, protege mucho, pero hace calor, muy bueno para clima frío. Si voy para clima cálido, puedo tener guantes cubiertos con material micro perforado. Eso hace que circule el aire, pero cuando llueve, ¿qué va a pasar? Vamos a mojarnos la mano. 
guantes, ojo con eso. Señores, a la final todos terminamos teniendo varios juegos de guantes, pero la idea es buscar que sean los guantes más cómodos para ti. Mídetelos, utilízalos antes de comprarlos, verifícalos y de ahí sal a disfrutar, pero nunca salgas a rodar sin tus guantes, sin tu protección. Bueno, este elemento es el tip de conducción de hoy. No puedes salir sin tus guantes. Ojo, nos vemos dentro de 8 días en Legacy con más tips de conducción. Y es que la vida trabaja de maneras misteriosas. A veces nos pone piedras la vida, ¿verdad? En el camino. Entonces usted tiene opciones. O se pone a llorar sobre las piedras o construye con las piedras. Y hay que construir, hay que seguir adelante. Un amigo mío que en paz descanse, el fundador del periódico La Prensa, en el estado de la Florida, Don Manuel Toro, decía algo muy especial. Viejo William, viejo Willy, de los cobardes nunca se ha escrito nada. Así que para adelante, aquí no ha pasado nada, no importa que tanto esté lloviendo, para eso están los paraguas. Y recuerde que si la vida te da limones, ya tú tienes la receta, haces limonadita. Así que no le pare bolas a los momentos duros de la vida con una sonrisa enfrente de la situación que cada día, cada día el sol sale, nace para todo el mundo. Bueno y hablando de para todo el mundo, lo decíamos antes en este programa especial de Legacy, se avecina el Bay Week de la ciudad de Medellín que les quiero contar está, va a estar increíble, la programación de primera calidad. Si usted no se ha inscrito todavía, viva en Medellín, viva en Colombia, en otro departamento o viva en otro país, venga a Medellín los días 4, 5, 6 y 7 de mayo, porque esto va a estar sencillamente apoteósico, como dice la Valdiri en Barranquilla, apoteósico. Ahí les presento a Sergio Múnera, el organizador del Bay Week de la Ciudad de Medellín. Y claro que sí, estamos muy contentos porque se nos vino el Bay Week en Medellín. Este 5, 6 y 7 de mayo vamos a estar aquí en el marco de la feria, las dos ruedas, la feria más importante del motociclismo en Latinoamérica y obviamente Harley Davidson como siempre apoyando los dos eventos y se da esta la oportunidad para invitar a todos los bikers, no solamente de Colombia sino de Latinoamérica y países vecinos como Ecuador, Venezuela, Perú que siempre nos han venido a acompañar en este gran evento y en esta gran feria para que se vinculen una vez más y pasemos muy, 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 muy bacano en esta ciudad que siempre los va a coger a todos. Están todos cordialmente invitados, 5, 6 y 7 de mayo. Damas y caballeros, siempre a través de Legacy tenemos momentos especiales, cosas muy especiales. Y uno de los temas que nos da mucho orgullo es el equipo técnico certificado que tenemos en Harley Davidson Medellín y ya preparando en Medellín un gran técnico certificado que va para la Arenosa, va para la ciudad de Barranquilla. Aquí lo vamos a ver enseguida en plena acción al Gran Andrés. Adelante muchachos, miren cómo se hacen los trabajos aquí, con una moto vuelta M y la dejan como nueva. Ahora les voy a mostrar el antes, luego les muestro el después. En Harley Davidson, Medellín y Barranquilla, por supuesto, contamos con técnicos de la mejor calidad. Toman una moto completamente desarmada, de acuerdo a los requerimientos de la misma, para efectivamente poder llevar a cabo un trabajo completo, con toda la calidad, la certificación y obviamente siguiendo los manuales e instructivos de fábrica. Así trabaja el equipo de Harley Davidson Medellín y Barranquilla. En estos momentos estoy reemplazando los knock sensors, los sensores de golpe de la culata. Ellos eh, lo que hacen es detectar la predetonación en el sistema de combustión de la moto. 
para que no haya eh, la famoso, el famoso cascabeleo en el motor. Evita la voz, las vibraciones y conforme al, al, al sensor o, al, o a la señal que, que toma el SM, adelanta o atrasa la chispa. Bueno y veamos qué nos tienen desde Barranquilla para esta semana para toda la audiencia especial de Legacy.
queridos amigos de Legacy, agradeciéndoles de manera muy especial, como siempre, su leal sintonía. Recuerden, recuerden que solo se vive una vez, pero si una vez la vives bien, con una sola vez basta. Vive el hoy. A partir de hoy, como lo mencionamos en el programa, a partir de este momento, es que está el resto de tu vida. Haz lo mejor de ella. Vive bien, con buena vibra. Busca la salud, no te arruines, chico, chica. Trata de vivir de la mejor manera posible, siempre con buena vibra, siempre con comentarios positivos, comentarios buenos, constructivos. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Y recuerda, si hay alguien que es tóxico en tu vida, mejor despégalo, despégalo. Que la vida es muy cortica, no vale la pena. Bueno, hasta la próxima, mis queridos amigos. Cuídense mucho, pero cuídense de verdad. Les habló su amigo y hermano, William Bolívar, Willy B. Hasta la próxima.